سلام بچه ها امیدوارم که حالتون خوب باشه امروز اومدم محله جلفا بریم با هم دیگه اول کلیسای وانگ رو ببینیم بعد از اون هم بریم یه دوری توی محله بزنیم و یه سری از کوچ پس کوچ ها رو با هم دیگه ببینیم تا آخر ویدیو با من همراه باشید شاه عباس اول صفوی پس از کوچ دادن اجباری ارامنه جلفای نخجوان به ایران اکثر اونها را در اصفهان پایتخت حکومت صفوی در ساحل جنوبی زاینده رود اسکان داد ارامنه به یاد سرزمین آوا و اجدادی خودشون این خونه جدید رو جلفای نو نامگذاری کردند از دلایل کوچ دادن ارمنی ها توسط شاه عباس وجود تجار ثروتمند ارمنی بود که حضور اونها در پایتخت باعث رونق بیشتر و شکوفا شدن اقتصاد شهر می شد و همچنین ارتباطی که با مسیحیان غربی داشتند باعث جلب توجه بیشتر جامعه بین المللی اون زمان به اسفان می شد ارمنیان پس از اسکان در سال 1606 میلادی کلیسای کوچکی برای انجام فرایز مذهبی خود درست کردند که به علت نامناسب و کوچک بودن بعد از پنجاه سال اون رو تخریب و کلیسای جدید رو بنا کردند. این کلیسا در سال 1655 با تلاش های خلیف داوید پیشوای مذهبی اون زمان و کمک های مالی ارامنه جلفا شروع و در سال 1664 به اتمام رسید. سبک و هنرهای بکار گرفته شده در این کلیسا تلفیقی از هنر ارمنی ایرانی و اروپایی هست. برخلاف دیگر اقلیت های مذهبی شاه عباس حقوق و امتیازات خاصی را برای ارمنی ها قائل شده بود که یکی از این امتیازات آزاد گذاشتن در اجرای مراسم و تشریفات دینی بود که حتی در بعضی مواقع شاه عباس هم در این مراسم شرکت می کرد. روی تمام دیوارهای داخلی کلیسا صحنههایی از تورات، انجیل و زندگی قدیسان که از آثار معروف نقاشان ارمنی اون دوره مثل استاد میناس و کشیش استپانوس هست با رنگ روغن و تلاکاری به زیبایی به تصویر کشیده شده. بچه سر بریم توی موزه مردم شناسی این نقشه هم مسیر کوچه ارمنی ها از جلفای نقجوان به سمت ایران رو نشون میده
خب بچه ها بریم اون قسمت هم یه موزه هست بریم موزه رو هم ببینیم یه چیز جالبی که تو این موزه هست یه تار موی یه خانوم فکر کنم که روش یه اسم ارمنی رو نوشتن بریم ببینیم اونم این هم همون موی که گفتم روش رو خطاتی کردم چیزی که روی مو نوشتن اینه حکمت و ادب بیاموزید تا بتوانید سخنان نوابق را درک کنید البته به ارمنی نوشتن ها نه به فارسی بچه های مجسمه هم روبروی کلیسا از کلیسای وانک که مجسمه این خاچاتور کساراتسی است. اسقف اعظم ارامنه بین سالهای 1620 تا 1646 که مؤسس اولین چاپخانه توی ایران هم بوده یکی از پرنفوزترین و قدرتمندترین پیشوایان ارمنی ها بودن توی دوره خودشون خب بچه ها کلیسای وانک رو هم ویدیوش رو تموم کردیم بریم یه دور توی جلفا بزنیم توی محله جلفا آبوری هم اومده کمک از خوبی های فضای مجازی اینه که سری رفیق خوب هم پیدا میکنی توی شهرهای مختلف که میان همراهیت میکنن جایی که بلد نیستی رو بهت نشون میدن توجه کنی جایی که بلد نیست اینجا رو من بلد بودم البته بریم یه دور بزنیم اینجا با هم دیگه این مدار هم ببینیم
خب بچه ممنونم که تا آخر ویدیو با من همراه بودید امیدوارم که از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه یادتون نره مثل همیشه که ویدیو رو لایک کنید کامنت بذارید و اگر کانال رو هم سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید دمتون گرم و تا ویدیو بعدی فعلا